drei Kirchen im Bistum Regensburg und sie alle sind der heiligen Corona geweiht. Drei kleine Weiler, Staudach, Koppenwall und Altenkirchen, in denen die Menschen seit Jahrhunderten die heilige Corona verehren. Im Turm der Kirche von Pfarrer Thomas Diermeier in St. Corona in Altenkirchen machte man bei Renovierungsarbeiten 2002 einen Sensationsfund. Sehr ansprechende und bedeutende Motivgaben, wo Wallfahrer Füße, Hände, Köpfe, Finger, ja Zehen hierher gebracht haben als Symbol für ihre Krankheit, die sie hatten und eben der Corona dann äh, gebracht haben, um ja, Heilung und äh, ja, Segen zu erbitten. Dass man die heilige Corona bei Krankheiten anruft, geht auf ihre Legende zurück, die man im Altarbild sieht. Weil sie ihrem christlichen Glauben nicht abschwören wollte, soll sie zwischen zwei Palmen festgebunden worden sein. Und die grausame Legende sagt, dass ihr Körper zerrissen wurde, als die Palmen hochschnellten. Und weil sie als junge Frau im zweiten oder dritten Jahrhundert als christliche Märtyrerin großes Leid erlitt, brachten die Wallfahrer passend zu ihren Leiden arme Beine oder Köpfe in Ton nach alten Kirchen. Weil die Ansteckungsgefahr derzeit hoch ist, kämen nur wenige zum Gebet in die Kirche, so der Pfarrer. Ähnlich ist es 20 Kilometer südlich in Staudach, wo Pfarrer Klaus-Peter Lehner stolz ist auf die über 500 Jahre alte St. Corona Kirche und Verehrung. Es wird ja immer ein bisschen so der Fehler gemacht, dass wir die Heiligen anbeten. Das tun wir nicht. Wir verehren sie und wir bitten sie, dass sie fürbittend eintreten bei Gott, unserem himmlischen Vater. Durch den Namen rückt die wenig bekannte Heilige wieder in den Blick. Ich kann jetzt nämlich eine verstärkte Verehrung der heiligen Corona gar nicht feststellen. Wahrscheinlich erst nach dieser Pandemie, wenn wir wieder dann öffentlich Gottesdienste feiern. Das ist meine Hoffnung. Das Gebet in den Kirchen ist jederzeit möglich, auch wenn derzeit Gottesdienste verboten sind. Verehrt wird die Heilige schließlich auch in St. Corona in Koppenwall nahe Mainburg. Außergewöhnlich hier der sogenannte Schlupfaltar. Wer hindurchschlupft, dem wird bei Rückenschmerzen von der anstrengenden Hopfenernte hier in der Hallertau geholfen, so die Legende.